Cześć, w tym odcinku wyjaśnię Wam, jaka jest różnica między Macro Cruiserem a Noctum Impactem, bo wiele osób tego nie rozumie, na czym ma ta różnica w ogóle polegać. Kochani, przede wszystkim Cruiser jest urządzeniem wodoodpornym i typowym urządzeniem na drobnicę. Można nim szukać militarki, można nim szukać reliktów, ale nie został w sensu stricte do tego stworzony. Został stworzony do szukania drobnego koloru i tu się sprawdza świetnie. Separacja, audio, te wszystkie rzeczy są naprawdę dobrze dopracowane i tak jak wspomniałem, wodoodporność. Także możemy spokojnie udać się na plażę czy do jakiegoś jeziora, zanurzyć to urządzenie do 5 metrów i ok. Nocta e, Impact jest zupełnie innym urządzeniem, zupełnie inną koncepcją. Poza budową i wyważeniem ergonomią, która jest niestety w przypadku Impacta e, zdecydowanie gorsza, jeśli chodzi o cruzera, gorsze jest wyważenie, ale też nie ma żadnej tragedii, jeśli porównamy do innych urządzeń na rynku. Naprawdę e, Impact daje radę, bez żadnego problemu. Niestety ma głośnik pod podłokietnikiem i zabudowaną elektronikę. E, to nie jest fortunne rozwiązanie, ale są na, do tego e, Impacta spokojnie do kupienia ochraniacze, spokojnie są do kupienia nóżki i wtedy to wszystko stoi w powietrzu, więc nie jest to jakiś taki problem, czy tak, tak, taka przypadłość, której się nie da w ogóle w żaden sposób zrobić. Producent to zadbał, więc możecie sobie te akcesoria dokupić. Impact jest urządzeniem bardziej relikciarskim. Co to oznacza? Można nim szukać militarki zdecydowanie większej i mm, większych reliktów. Po prostu programy audio są w zdecydowanie większej ilości stworzone do tego urządzenia i są pod tym kątem opracowane. Impact jest po prostu urządzeniem bardziej wszechstronnym niż Cruiser. E, to jest w zasadzie ta sama platforma, tak samo są zmienne częstotliwości, więc urządzenia mają wiele wspólnego, jeśli chodzi o audio. Natomiast Cruiser jest, jeśli chodzi o drobnicę, takim urządzeniem zdecydowanie bardziej dopracowanym, doszlifowanym. Tutaj fabryka stanęła na wysokości zadania i po prostu wsparła użytkowników w ten sposób, że mamy update'y, tak jak w Impact'cie, do Impact'a też macie darmowe update'y, natomiast bardzo mocno nałożono, e, duży nacisk położono na audio i na separację koloru i rzeczywiście w przypadku tego urządzenia to się świetnie udaje, urządzenie bardzo dobrze separuje na śmietniku, świetnie wyciąga e, kolory, ma dodatkową funkcję szukania pod kamieniami, czyli jeśli macie starą drogę, jakieś pogorzeliska, jakieś gruzowiska, to to jest urządzenie dla Was. Impact jest urządzeniem, które daje więcej możliwości, jeśli chodzi o szukanie dużych rzeczy, to co powiedziałem na początku. E, te programy w trybie mieszanym są dodane, po prostu w kruzerze tego nie ma. Więc jeżeli ktoś lubi szukać większych rzeczy, e, biega z jakąś militarką, z jakimiś takimi rzeczami z tamtego okresu wojny, dużymi, głęboko zalegającymi, można dokupić większą cewkę, zdecydowanie będzie to większe, większe i lepsze rozwiązanie. Dlaczego? Do kruzera dokupicie też dużą cewkę. To Kochani, to nie jest żaden problem, żeby dokupić sobie dużą cewkę do cruzera, czy mniejszą. Natomiast e, nie jest to urządzenie moim zdaniem, które jest stworzone w tym kierunku. Tutaj kolega z, Aleksander z kanału, który też polecam do subskrypcji, pokazał, że on chodzi głównie za militarką, to jest, to jest jego jakaś pasja i ma w tym zdecydowanie większe doświadczenie niż ja. Pokazał, że to urządzenie bez problemu, jeśli chodzi cruiser, jeśli chodzi o e, audio, radzi sobie bez zarzutu. Nie jest to problem, natomiast ja uważam, że zostawiłbym je jednak do separacji drobnych rzeczy. Przy okazji można wyjść na jakąś militarkę i szukać i ono naprawdę sobie z tym poradzi. Natomiast nie są programy tak doszlifowane jak w przypadku Impacta, kiedy możemy tych większych rzeczy szukać, możemy w trybie mieszanym określać głębokość zalegania, wielkość tych, tych przedmiotów i tych trybów jest parę, różnego typu. Także tutaj takim zamierzeniem było, że to jest, jeśli Nocta Macro to jest, jest, teraz jest jedną firmą, Impact jest takim urządzeniem topowym w tej chwili, jeśli chodzi o linię tych urządzeń, który ma najwięcej funkcji, najwięcej możliwości. Oczywiście jest tak stworzony, że może prosto użytkownik, który nie miał do czynienia z takim wykrywaczem, go uruchomić, chodzić na gotowych programach. Nie musisz w nim grzebać, jeśli się na tym nie znasz, ale jeśli masz ochotę po prostu gdzieś tam coś przestawić, to paleta możliwości jest taka, tak sama jak w Rutusie, taka sama jak w Rutusie. Możecie naprawdę ustawić wszystko. Możecie zmieniać audio, progi załamowania się dźwięku. Możecie w tym wszystkim grzebać do bólu, jeśli ktoś ma doświadczenie i wycisnąć z tego wykrywacza ile się da. Tak jak w Cruiserze i w Impactie to jest cecha wspólna. E, jest możliwość zapisywania programów. i Jeśli ktoś tam się zapędzi za daleko, to można zawsze wrócić do ustawień fabrycznych. To też jest cecha obu urządzeń. To jest, powiedziałem, ta sama platforma rozwinięta, która jest darmowo update'owana i tyle. Tak, kochani, wyglądają różnice między tymi dwoma urządzeniami. Jeśli macie jakieś pytania dodatkowe na temat Impacta czy Cruzera, piszcie pod filmem. Z chęcią udzielę Wam odpowiedzi na te pytania. Urządzenia można spokojnie obejrzeć w sklepie w Lublinie, w firmie Green Camo. E, można potestować. Są jakieś egzemplarze demo, także musicie się umawiać na 
e, telefonicznie podejrzewam, czy mailowo, e, to już ustalajcie z chłopakami, ja na to nie mam wpływu żadnego. Natomiast można je pomacać, są też nowe do kupienia, bez problemu. Zapraszam do sklepu Green Camo, zapraszam do mojego sklepu, jeśli chcecie kupić takie urządzenie. Jeśli chcecie na ten temat dyskutować, piszcie po prostu pod tym filmem. Do zobaczenia, na razie.